Grazie, grazie a tutti, grazie che siete qua per questo programma. Siamo molto felici di ricevere per la prima volta il nostro programma a uh, Sua Santità Chandramali Swami. Per chi non lo conosce, è un carissimo amico di Radana Swami, proprio un intimo associato amico di Radana Swami. Si sono cresciuti insieme a New Vrindavan, a Nuovo Vrindavan. E... <coughs> Adesso lui predica specialmente in Slovenia, Croazia, in India, in America. È un, un devoto molto, molto, molto dolce. E oggi ci racconta di, um, le, qualità, le qualità del devoto, che lui, lui è un esemplare delle qualità di un devoto. E adesso lo passo a Marash. Grazie, thank you. Thank and, you, sir. And Mataji will translate. Okay, Hare Krishna, Chitra. Hare Krishna. Come stai? Very okay. <laughs> uh, yeah, so. Um gyanti medanda sya kena jana salakaya chaksu un militam yena tas my shri guru vena maha ma um vishnu padaya krishna krishna bhutale shimakti bhakti vedanta swami tinamane namaste saraswati devi gauravani pachari ne nirvisesa sunyavadi pasyatya ne satarine Panchakalpa through this Chakripa Sindhu, Paeva Chapatitanam, Bhavane Bhil Vaishnava Gyona Mahama Maha, Sri Krishna Chaitanya, Purunityananda, Sri Advaita Gadadhar, Sri Vasari Gaur Bhaktavindam, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So I was really happy when Tridas Prabhu asked me to uh, come on and speak to the devotees here. So by uh, his mercy and the mercy of Srila Prabhupada, I hope we can say something that will be beneficial. <laughs> Remember, Maharaj, you have to be trans, you have to give time for them to translate. <laughs> okay. You have to speak shorter phrases. Sono stato okay. molto felice quando Traidas Prabhu mi ha chiesto di parlare per i devoti di qua e spero che quello che dirò oggi sulle qualità del devoto eh, vi sarà di beneficio. So I was requested to speak on the qualities that are indicative or the qualities that the devotees develop in their practice of Krishna consciousness. Quindi mi hanno chiesto di parlare delle qualità indicative di un devoto, quelle qualità che il devoto sviluppa nella pratica del suo servizio devozionale. This is a very broad subject. There are many, many qualities mentioned throughout the scriptures. Questo è un argomento molto ampio perché ci sono molte qualità che le scritture are... menzionano. Specifically, there are main ones that are fundamental to one's advancement in devotional service. Specificatamente parlerò di quelle principali che sono proprio eh, indicative dell'avanzamento nel servizio devozionale. In the material world, um, qualities of a person are characterized by how much they are connected to a particular mode of material nature. E per quanto riguarda i non devoti, i materialisti, le loro qualità sono legate alle influenze della natura materiale. So when a person is situated in the mode of goodness, is working according to moral and religious principles, they are considered to have, what we say, good qualities. <laughs> E quindi quando una persona è sotto l'influenza del Buna della virtù, avrà dei forti principi morali, religiosi, e si dirà che è in virtù, in Sattva Guna. But in uh, 
when those who are not situated in the mode of goodness exhibit qualities in the lower modes, such as passion and ignorance, they're considered to be qualities that are destructive or adverse to development. Invece coloro che sono situati nelle influenze inferiori e nei modi inferiori della natura si dice che hanno delle qualità distruttive o avverse alla virtù. One, when one comes in contact with Krishna in the process of devotional service, the good qualities that are in the eight characteristic of the soul start to manifest. Mentre quando uno entra in contatto con Krishna, con la coscienza di Krishna, le buone qualità che sono innate nell'anima iniziano a manifestarsi. Although they may look similar to what a materialist exhibits as good qualities, they are a lot different because they are the nature of the soul's pure essence or pure existence. Mm -hmm. Anche se possono apparire simili a quelle dell'influenza eh, dei Guna, sono diverse perché in realtà sono eh, parte della pura essenza dell'anima. And so now we can discuss some of these qualities and which are the more important ones that really situate one nicely in relationship to Krishna. E quindi possiamo discutere ora di alcune di queste qualità, soprattutto di quelle buone che possono aiutarci a situarci molto bene nella coscienza di Krishna. Now, the Acharyas mentioned that the most important out of all the qualities is to take complete shelter and have complete dependence on the Lord. <laughs> Gli acciari dicono che la qualità migliore è di prendere completo rifugio e completa dipendenza dal Signore. One has to practice this quality of becoming dependent on the mercy of the Lord. E dobbiamo praticare questa qualità di diventare dipendenti dalla misericordia del Signore. And that's, that is foundational, or you might say primary, to developing the good qualities that are necessary for execution of devotional service. Questo è primario, fondamentale nello sviluppare le altre qualità che sono essenziali nella pratica del servizio di devozione. Um, the devotee by nature is kind to everyone. Il devoto per natura è gentile verso tutti. If someone makes the devotee their enemy, the devotee doesn't make that person is or her enemy. Se una persona diventa nemico del devoto, il devoto non diventa nemico nei confronti di quella persona. The devotee is the well-wisher of everyone. He wishes everyone the best. Il devoto è il benefattore di tutti e augura a tutti il meglio. And if he can make a difference in the person's life, he tries to help that person by bringing them closer to Krishna. E se può fare una differenza nella vita di quel devoto, allora lo farà e cercherà di avvicinare quella persona a Krishna. And sometimes we see how kindness is displayed on the day-to-day -day level between people. But a devotee's kindness is more about what is beneficial for that devotee in the long run. E, e, e a volte bisogna eh, capire a che, a che livello il devoto eh, aiuta l'altra persona, perché l'aiuto del devoto è di essere di beneficio per la vita spirituale degli altri. A devotee doesn't like to see others suffer. Il devoto non ama vedere gli altri soffrire. And a, de and a devotee knows that material life means suffering. Il devoto sa che la vita materiale è sofferenza. So the devotee thinks, how can I help this person come closer to Krishna? That way they can be free from suffering and enjoy real transcendental or spiritual happiness. Il devoto pensa, come posso avvicinare questa persona a Krishna in modo che smetta di soffrire e possa iniziare a godere della vera felicità trascendentale? So some people might call that preaching, but it's more than just preaching. It's more like the concern for others based on what is good for oneself also 
In other words, one who likes to give what is beneficial to oneself, to others, to benefit them also. Uno potrebbe pensare che queste predica, invece non è così. È, è vera preoccupazione per poter dare agli altri ciò che è stato di beneficio per se stesso. Another quality of a devotee is they're truthful. This is one of the main qualities. Un'altra delle qualità principali del devoto è la veridicità. In the material world we find people speak according to what is their best interest in relationship to whatever is happening in their life. Nel mondo materiale le persone parlano di ciò che è il loro interesse e di ciò che eh, interessa loro nella vita materiale. When one is motivated by their own interests, they can't be completely truthful. E quando una persona è motivata dai propri interessi, non può essere veramente veritiera. So when we say in the material world, there is no absolute truth. Infatti diciamo che nel mondo materiale non c'è una verità assoluta. But on the spiritual platform, truthfulness is exhibited in terms of quoting the Shastras and speaking beneficially to, in order to help others or to serve others. Mentre nella piattaforma materiale la verità è parlare degli Shastra e parlare di ciò che è benefico e può aiutare gli altri. The reason, one of the reasons why a devotee can be truthful, even in an ordinary sense of the term, is that they have nothing to gain materially. Un motivo per cui il devoto può essere veritiero sotto eh, nel vero senso della parola è perché non, non ha niente da guadagnare, non vuole guadagnarci niente. The devotee is not interested in order to uh, exploit or to control the material energy in order to get something from that energy, either for one's benefit or for one's extended benefit, such as friends and family members. Il devoto non è interessato a sfruttare e, um, o prendere qualcosa dall'energia materiale, né per se stesso, né anche per la sua cerchia di amici, di parenti, familiari. Truthfulness is such an elevated quality that it's very hard to find, particularly in this age we live in. La verità è una qualità molto alta e molto difficile da trovare, specialmente in quest'epoca. And therefore, in the material world, practically no one can find truth at all because everything is covered by personal motivations and personal interests. Pertanto non si può trovare la verità nel mondo materiale perché ogni cosa è coperta da interessi e motivazioni materiali. Another quality of the body it doesn't he doesn't present she doesn't present themselves as being something else than they actually are. They don't have, they don't try to you know impress people by whatever qualities they have. <laughs> Un'altra qualità del devoto che non cerca di presentarsi per ciò che non è, non cerca di impressionarli con qualche sua qualità. They're straightforward, simple. È semplice e diretto. And they have nothing to hide. Non ha niente da nascondere. You will see that in the, in the life of Srila Prabhupada. Possiamo vedere questo nella vita di Srila Prabhupada. Yeah, his, his life was, was more like an open book. La sua vita era proprio come un libro aperto. What he did in his time when he was by himself and what he did when he was in association with others or in preaching was never co contrary to each other. <laughs> Ciò che faceva quando era da solo, ciò che faceva quando era in associazione con gli altri per la predica, non era mai diverso da come lui stesso era. Yeah, so the body is, um, he's not duplicious, simple. Quindi il devoto è semplice, senza bronzo. What you see is what you get. <laughs> Thank you.
uh, comprende? I, I didn't it's hear that. Is. is it possible to increase the volume? I find it a little Let me see. Let me see if I can. Is that better? Um, yes. Okay, I, I got my microphone as close as I can. I don't have a volume switch here, so I don't know how to increase the volume. So. Um, okay, so in other words, uh, what you see is what you get. The devotee has no, you know, doesn't have an alter ego, doesn't keep themselves, you know, in public one way and in private another way. Quindi quello che vediamo è ciò che il devoto è. Non ha bisogno di mettere delle maschere e quando è in pubblico davanti agli altri. Yeah. And because because the devotees have nothing to hide. They're, they simply want to serve Krishna and serve others and therefore they don't hide behind any kind of false ideas or or present themselves as being you know different than what they actually are. <laughs> Il devoto non vuole presentarsi per alcune false idee o per qualcosa che non è. Il suo unico interesse è di servire Dio e servire gli altri. Now, that doesn't mean that one if one has uh, certain qualities that are not pleasing one should display them and say well that's me. Certe volte uno potrebbe anche avere delle qualità non tanto belle e nasconderle, e no, nasconderle e non... presentarsi meglio agli altri. Non so se ho capito mm -hmm. bene. No, no, contrario. Contra anche me. se c'è qualche qualità non tanto piacevole, non, è, non vuol dire che buttarle fuori e dire quello sono io, sono così. Ah sì sì. Non so se si controlla il suo... Eh, ok, sì sì, avevo pensato. Sì, che a volte dice, ah, ma io sono così, anche se ho delle brutte qualità. So one of the, one of the qualities of the devotee is that in any position they are, they have the mood of service whether it's to Krishna, the spiritual master, or to other devotees, or to people in general. Quindi l'unica cosa che fa il devoto è pensare al servizio, che sia a Dio, al maestro spirituale, agli altri devoti, o alle persone in generale. È l'unica cosa che lo muove. One who is in, always in the mood of service, which is one of the most important qualities, is always appreciated in every situation, no matter what, whether it's Pleasing or unpleasing. Mm -hmm. E quindi se una persona è sempre nel sentimento di servizio, viene sempre apprezzato, sia che la situazione sia piacevole o spiacevole. Yeah, so the point that I'm trying to make is that we, of devotee is not in the mood of getting, but in the mood of giving. <laughs> quindi il punto che voglio fare è che il devoto non è nel sentimento di prendere, ma in quello di dare. And what does the devotee have to give? E cos'è che ha da dare il devoto? Their time. Il proprio tempo. Their knowledge. La sua conoscenza. Their understanding and realizations of Krishna. La sua comprensione nella realizzazione di Krishna. Or a, a type of compassion which is connected to helping others in whatever way they can. Oppure quel tipo di compassione che è aiutare gli altri in qualsiasi modo eh, sia necessario. Therefore, the devotee is friendly. Pertanto, il devoto è amichevole. Now, friendly, sometimes people take that in the wrong way. A volte questo termine amichevole viene interpretato in modo sbagliato dalle persone. In other words, they think friendliness simply means to agree with everyone. <laughs> Pensano che essere amichevole voglia dire andare essere d'accordo con tutti. The devotee may find themselves disagreeing with others, but they don't make enemies even though there is disagreement. Il devoto può non trovarsi d'accordo con gli altri, però non si crea dei nemici, anche se appunto è in disaccordo con le idee degli altri.
because a devotee sees that within the heart of all living entities, Krishna is there, and that every living being is part and parcel of Krishna. Perché il devoto vede che Krishna risiede nel cuore di ognuno e ogni persona è parte e particella di Dio. Therefore, a devotee is respectful to others. Pertanto, il devoto è rispettoso verso gli altri. But that respect is not so much based on the body, but based on the presence of the soul within the body. Ma quel rispetto non è basato sul corpo, ma sul fatto che l'anima risiede in quel corpo. Of course, from the external point of view, one may show respects to different types of people according to that relationship. Naturalmente, uno dovrebbe rispettare ogni persona anche in accordo alla relazione che ha. For example, when Krishna was in Hastinapur, and uh, many types of people came to see Krishna and King Yudhisthira. This was after the battle of Kurukshetra. Krishna welcomed different people in a different way. Ad esempio, quando Krishna era ad Astinapura e Yudhisthira era il governante, questo dopo la battaglia di Kurukshetra, Krishna dava il benvenuto alle persone, ma in maniera differente. Era diverso con ognuno. When the great sages came, Krishna offered them respects and obeisances. Quando arrivarono i grandi saggi, Krishna offrì a loro rispetto e obbedienza. When there were people who were considered to be on the same level of Krishna in terms of their relationship with Krishna, then they were friendly, shook hands, and even embraced. Quando le persone erano dello stesso livello di Krishna, cioè avevano una relazione personale con Krishna, Krishna li abbracciava in modo amichevole. To those who were in a lesser position to Krishna, Krishna would smile. E a coloro che erano in una posizione inferiore a quella di Krishna, Krishna sorrideva. And for those who were really, really younger, like, like those who were just really his juniors, you know, he would show his affection by asking them, how are you? How are you doing? In other words, just basic respect. E invece coloro che erano molto più giovani di Krishna, Krishna allora gli chiedeva come stai, come sta andando, gli offriva un rispetto di base, basilare. Yeah, actually, it mentions there were eight different ways that Krishna showed respects to eight different categories of people, and all of them were equally treated by Krishna in the same way, although it came out differently. È, è spiegato e descritto che ci sono otto modi in cui Krishna offre i rispetti a otto tipi diversi di persone, e in realtà li rispetta tutti, tutti si sentivano ugualmente rispettati da lui. Now I'll speak about some of the qualities that are really outstanding in terms of the execution of devotional service. Adesso parlerò di alcune qualità che sono veramente straordinarie nell'esecuzione del servizio di devozione. And these are spoken by Sri Chaitanya Mahaprabhu in which are fundamental to assisting us in the execution of chanting of the Hare Krishna Maha Mantra. E queste sono spiegate da Shri Chaitanya Mahaprabhu e sono essenziali nell'assisterci a sviluppare il servizio devozionale nel modo giusto. And the first and foremost quality is humility. E la prima più importante eh, qualità è l'umiltà. Humility is a lot of times misunderstood as being a type of weakness that comes about by not being in a good position. <laughs> L'umiltà a volte viene mal compresa. Si pensa che sia una debolezza dovuta dal fatto che non siamo posizionati nel modo giusto. If one is beaten down by material energy, sometimes one be is forced to become humble. But that is not real hum humility. That a is forced. Uno viene bastonato dall'energia materiale ed è forzato a diventare umile. Ma questa non è una vera umiltà. Real humility is, is knowledge of one's, one's actual position. Vera umiltà vuol dire comprendere veramente la propria posizione. And that position is that we are, we are always 
dependent on the mercy of the Lord. È la nostra vera posizione che siamo sempre dipendenti dalla misericordia del Signore. And we're always in a situation where we can be overcome at any time by the power of material energy. E che siamo in una situazione in cui possiamo essere sopraffatti in qualsiasi momento dal potere dell'energia materiale. So humility really means to depend on Krishna fully in each and every situation. E quindi umiltà significa dipendere pienamente da Krishna in ogni e in tutte le circostanze. Humility empowers one to do great things. E l'umiltà potenzia le persone a fare grandi cose. Because it brings about the mercy of the Lord directly, where the Lord empowers a person to function according to their activities. Mm -hmm. Perché ci porta direttamente la misericordia di Krishna che ci potenzia in questo modo direttamente per poter compiere le nostre attività. I guess we can use Srila Prabhupada as the primary example of humility. Although he had, you know, a great position as a spiritual master and so many followers wrote so many books, yet he never thought himself to be anything other than the servant of the Lord, the servant of the devotees. Penso che l'esempio primario di questo possa essere Shila Prabhupada, anche se era una grande personalità dal punto di vista spirituale, lui pensava sempre di essere il servitore del Signore, il servitore dei devoti. Mm. So that, that mood really, uh, it, it actually explains in the scriptures that humility is so close to the heart of Krishna that it, it is actually devotional service in itself. In other words, one who is humble is executing devotional service simply by exhibiting that quality. E quindi le scritture dicono che l'umiltà è così cara a Krishna che di per sé l'umiltà è un servizio devozionale. Cioè che questa umiltà attira la, la misericordia di Krishna in se stessa. Per Another, il solo fatto di essere dimostrata, mostrata. A quality of a humble person is they, they don't really want to be honored by others. La, la qualità di un devoto umile è che eh, questo devoto non vuole essere di peso agli altri, un problema per gli altri. But we find a lot of times, even though a person is humble, they receive much, depending on their situation and on their, their activities, they receive much praise, much honor. Vediamo che anche se il devoto umile non vuole niente, molte volte riceve molto apprezzamento e molti onori. To receive these things are opportunities to develop some type of pride. E ricevere queste cose a volte può essere l'opportunità per sviluppare molto orgoglio. But a devotee, no a devotee knows only by the mercy of the Lord is anything possible. Ma il devoto pensa, è solo per la misericordia del Signore che queste cose mi stanno capitando. As Krishna says in the Bhagavad Gita, one who sees me in everything, in everything in me, I'm always with that person, they're never lost. Mm -hmm. Come dice la Bhagavad Gita, Krishna dice nella Bhagavad Gita, colui che vede tutto in me, vede me in tutto, non è mai perso per me e io non sono mai perso per lui. And Krishna also says in another place in the Gita, that I am the ability in all living entities. In un altro posto della Bhagavad Gita, Krishna dice, io sono l'abilità negli esseri viventi. So we sometimes we mistakenly think, well, I've learned to do this, I have so many experiences, I have resources, I have intelligence, I've been successful in the past. Therefore, these qualities are something that I have developed. A volte noi siamo portati a pensare, oh, ho fatto tanta esperienza, ho molte risorse, ho imparato tante cose, e pensiamo che sia, che, che venga da noi, siano le, le nostre potenzialità. But it should be understood that, just like we, we understand that sometimes a person will try to become rich and work their whole life, but they will never go beyond a certain economic bracket. Però ad esempio una persona potrebbe lavorare tutta la vita per cercare di diventare ricco, ma magari non riuscirà mai ad andare oltre un certo limite di eh, introiti economici. 
Well, and then on the other side, someone may not even make much of an effort and yet receive so many opportunities and become successful in gaining material things. Mentre da un'altra parte ci può essere una persona che invece non fa grandi sforzi e però um, ottiene delle opportunità per ottenere dei grandi benefici economici. Now, ultimately it's Krishna who gives the results in all in each and every situation. Perché alla fine è Krishna che dà i risultati a ogni persona, a ogni essere vivente, in ogni yes. situazione. When a devotee can understand that clearly, that whatever I can do, or whatever, whatever I am, or whatever is coming by me, is simply arranged by the mercy of Krishna, either directly or through the material energy. Quindi il devoto capisce che ogni cosa che lui ha, che lui è, viene sempre da Krishna, sia direttamente che indirettamente. Mm -hmm. An example of humility in the Shastras was Sanatana Goswami, one of the six Goswamis of Vrindavan. Uno degli esempi di umiltà è um, Sanatana Goswami, uno dei sei Goswami di Vrindavan. He was born in a very high class Brahmin family. Era nato in una, classe, in una famiglia di alta classe Brahminica. He uh, was very learned in scriptures and could speak many languages. Era molto erudito nelle scritture, poteva parlare diverse lingue. And at the same time, he was also employed by the government as one of the main government ministers. E allo stesso tempo era impiegato nel governo in uno dei più alti ministeri del governo. So his life was, was indicated of many, many good qualities that he had. E quindi la sua vita è indicativa di molte, molte qualità che lui aveva. It's easy to become humble, or it's easier to become, become humble if you don't get a, a lot of praise or if you don't have a lot of, uh, what we say, good qualities. <laughs> è facile essere umile o diventare umili se non si hanno molte, eh, molte cariche, molte posizioni o qualcosa per cui essere glorificato. But when one is qualified in many ways, then if one is humble, that is glorious. Ma quando uno è qualificato in molti modi diversi ed è umile, allora questa è una grande qualità. So one day when Sanatana Goswami went to come to see Lord Chaitanya, after he arrived to see Lord Chaitanya, on the bottom of his feet were all blisters that had burnt his feet. E quando Sanatana Goswami arrivò da Shichetania, andò a vedere Shichetania, ehm, cadde i suoi piedi e i suoi piedi erano pieni di, di bolle. Erano molto provati. E quando Shichetania Mahaprabhu noticed, he said, my dear Sanatana, I can see your feet are all full of blisters. Which way did you come? E quando Shichetania vide e notò questo, gli disse, Sanatana Goswami, i tuoi piedi sono pieni di bolle, ma da che parte sei venuto? Da dove sei venuto? Sanatana Goswami responded, I came along the, I came along the beach path. Sanatana Goswami gli rispose, sono venuto attraverso la spiaggia. So he was walking on the hot sands of the beach, and this was in the month of July, which was very, very hot at the time. E quindi era, eh, aveva attraversato la spiaggia dell'oceano e eh, eh, dovete immaginare che è molto, molto calda, bollente. E Lord Chaitanya said, well, why didn't you come along the road that goes along the Jagannath Temple? Why did you take that other road? E Shichetania gli disse, ma perché hai preso quella strada? Perché non sei venuto dalla strada del Tempio di Jagannath? E Sanatana Goswami, he humbly replied that, well, my dear Lord, I didn't want to walk past the temple because the pujaris are always going in, that, in and out serving Lord Jagannath, and I did not want them to see me. E Sanatana Goswami rispose, eh sai perché 
eh, se avessi fatto la strada del Tempio di Jagannath, lì ci sono i pugiari che entrano e escono continuamente per servire il Signore Jagannath e non volevo che mi vedessero. He was thinking just by seeing me they will be, they will be disturbed in their service. E lì pensava, solo vedendomi sarebbero disturbati nel loro servizio. So this is an example of a person who was highly qualified in so many ways, had the mercy and association of the Lord, but still considered himself very small, insignificant. Quindi questo è l'esempio di una persona altamente qualificata che aveva ricevuto anche la misericordia del Signore, eppure si sentiva totalmente insignificante, squalificante. So humility is, a, is one of the outstanding quality because it attracts the immediate attention of Krishna. E sapete, questa è una eh, qualità straordinaria perché attrae immediatamente l'attenzione di Krishna. Another quality that is also mentioned by Lord Chaitanya that is very important is tolerance. <laughs> tolerance. Tolleranza. Ah, è un'altra qualità che è menzionata da Shri Chaitanya che è molto molto importante è la tolleranza. Now the scriptures describe tolerance in two different forms of itself. Le scritture menzionano che la tolleranza viene in due forme diverse. To live in this world one has to practice tolerance otherwise it's not possible to live. Per vivere in questo mondo ci vuole la tolleranza altrimenti non è possibile. There's so many things that cause disturbances. Ci sono così tante cose che possono disturbarci. And these disturbances come by way of material nature. E le cose arrivano dovuto alle tre influenze naturali. Or they may come, they may come because of other people or other living beings. Potrebbero arrivare a causa di altre persone, di altre entità viventi. So the body, as Krishna says in the Bhagavad Gita, One has to learn to just to be tolerant of the difficulties. But there's another kind of tolerance. Ma un altro tipo di tolleranza. It's mentioned in the Srimad Bhagavatam. È menzionata nello Srimad Bhagavatam. And this is this is this, this comes by the special mercy of Krishna. E questo arriva grazie alle speciale misericordia di Krishna. When Krishna puts his devotee in difficulty. Quando Krishna pone i suoi devoti in difficoltà, just to purify that devotee, to elevate that devotee, or to humble that devotee, or to help that devotee become detached from something material. Solo per purificare quel devoto, per elevarlo, per fare in modo che quel devoto diventi distaccato. So this, this situation is directly organized, or what we say, uh, given to the devotee by Krishna himself. Allora questa situazione viene dato, viene organizzata direttamente da Krishna per il suo devoto. And the devotee thinks, oh, my dear Lord, you're very kind to me. E allora il devoto pensa, oh mio caro Signore, tu sei molto gentile con me. Due to my sinful activities and my wrong ways of acting, I deserve much more suffering than what you gave me. Dovuto alle mie attività peccaminose e alla mia lunga lista di azioni, io avrei meritato molto più di questo che mi stai dando. So the devotee actually thanks the Lord for the difficulties that the Lord sent. Il devoto in realtà ringrazia Dio per le difficoltà che egli gli sta mandando. And so the devotee is very grateful to be what we say given special mercy by the Lord. Pertanto il devoto è molto grato di poter ricevere questa misericordia speciale dal Signore. We have to understand, as long as one is in devotional service, there is nothing inauspicious. Everything is auspicious, everything is beneficial. Dobbiamo capire che fin tanto che siamo nel servizio di devozionale, non c'è niente di cattivo auspicio. Tutto è di buon auspicio, tutto è favorevole. The Krishna rewards the devotee by giving them something, or do Krishna takes away something, or shows some punishment to the devotee, it's always beneficial for the devotee. Sia che Krishna ricompensi il devoto dandogli qualcosa o togliendogli qualcosa, e portando dei problemi e sofferenza, dobbiamo capire che è sempre per il suo beneficio. 
And therefore the devotee is always grateful and thankful to the Lord. E pertanto il devoto è sempre grato e ringrazia sempre il Signore. And it's explained that if one develops that attitude of gratefulness and thankfulness, then they are guaranteed to go back home back to Godhead. Ed è detto che se uno sviluppa questo sentimento di gratitudine di ringraziare il Signore, allora tornerà indietro nel mondo spirituale. So this level of tolerance is the, is the highest and the most beneficial. Mm -hmm. Quindi questo livello di tolleranza è il più elevato ed è il più benefico. And to learn more about tolerance, we can study the life of Srila Haridas Thakur. E per imparare la tolleranza possiamo studiare la vita di Srila Haridas Thakur. Haridas Thakur would not stop chanting the holy name would not stop preaching the glories of the holy name. Haridas Thakur non smetteva mai di recitare i santi nomi e di predicare le glorie dei santi nomi. And despite the fact that he was threatened and in so many ways criticized and there was plots against him to fall down, he continued. Mm -hmm. Nonostante il fatto che fosse minacciato, criticato, che subisse tanti tentativi per farlo cadere, lui continuava sempre. He was threatened that if he did not give up his chanting and preaching, uh, he would be killed. Fu minacciato che se non avesse abbandonato il suo canto e la sua predica sarebbe stato ucciso. And uh, he, he responded, these were the Muslim rulers who were in charge of the kingdom at time, he responded that you may do anything you want to me, but I can, I will not stop chanting the holy names of the Lord. Ed egli rispose ai servitori del governatore che c'era in quel momento, voi potete farmi qualunque cosa, ma non smetterò mai di recitare i santi nomi. So they sentenced him to be beaten with a whip in 22 marketplaces. E quindi lo frustarono con la frusta in 22 piazze di mercato. And so he was tied and dragged along the ground and two very big strong executors were beating him with the whip and dragging him along. E quindi veniva trascinato da una piazza all'altra e colpito con la frusta da questi, da questi personaggi e and resisteva. But he never stopped chanting. Perché non smise mai di recitare Santi. And at the same time, he was praying to the Lord to give mercy to the persons who were punishing him. E allo stesso tempo chiedeva al Signore, lo pregava di darle misericordia a quelle persone che lo stavano frustando. Lord Chaitanya, he understood everything that was happening because he is the Supreme Lord, he knows everything at all times and all places. Shichetanya capiva tutto quello che stava succedendo perché egli è la persona suprema e sa tutto di ciò che succede. So later on when he met Haridas Thakur he told him you know when I saw what they were doing to you I wanted to come from the spiritual world and take my chakra and kill them immediately. Shichetanya gli disse sai quando io Vidi quello che ti stavano facendo. Volevo venire giù dal mondo spirituale, prendere il mio chakra e colpirli, distruggerli. But my chakra, my weapon, would not move from my hand because your prayers for their deliverance were stronger than my desire to kill them. Ma il mio chakra non si muoveva dalle mie mani perché il tuo desiderio di liberarli era più forte del mio desiderio di distruggerli. Therefore, in order to protect you, I covered your body with my body. E quindi per poterti proteggere, ho coperto il tuo corpo col mio corpo. And later on, during the 21-hour Mahaprakash, when Lord Chaitanya was speaking with his devotees, he told Haridas, just see, and he took his cloth off and on the back of the Lord, there were the whip marks. E più avanti durante il Mahaprakash, le 21 ore che Shichetanya passò con i devoti, si tolse gli indumenti e fece vedere a Haridas che sulla schiena aveva inciso tutti i colpi delle frustate che avevano dato a Haridas. So the devotee is trying to love the Lord. 
Quindi il devoto cerca di amare Dio by serving the Lord in so many different ways. Servendo il Signore in così tanti modi diversi. The Lord's love for his devotee is much greater than the Lord the devotee's love for the Lord. Ma il devoto del Signore per i devoti è molto più grande dell'amore dei devoti per il Signore. So the devotee can always know that the, that the Lord's love is perfect can complete. <laughs> E il devoto deve sempre sapere che l'amore del Signore è perfetto e completo. Sometimes devotees think, well, you know, I'm practicing devotional service, but I don't, you know, sometimes I feel like I have so many problems and I, uh, I can't even feel the presence of the Lord in my life. Alle volte il devoto pratica il servizio devozionale e pensa, ma come mai ho ancora così tanti problemi, non sento la presenza del Signore nella mia vita. But that is, that understanding is simply based on seeing things in, in, the, in a limited way. Ma questa comprensione è semplicemente basata sul nostro modo limitato di pensare. The Lord is providing everything we need. Perché in realtà il Signore ci sta dando tutto ciò di cui abbiamo bisogno. He may not give us everything we want, but he'll give us everything we need. That's Magari non ci dà tutto ciò che noi vogliamo, però ci dà, ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Uh, he's protecting us. Ci sta proteggendo. Just like now we're in this uh, situation where, you know, we're very vulnerable to be, you know, we say, attacked by... Disease. Proprio come in questa situazione in cui siamo molto vulnerabili agli effetti di una malattia. But the devotees have to take precautions. Ma il devoto deve prendere precauzioni. But the real, along with all the basic material precautions, one has to depend on Krishna. Ma al di là di tutte le precauzioni materiali, uno deve dipendere da Krishna. So that dependence on Krishna means the dependence on chanting his holy name more and more. E dipendere da Krishna significa recitare sempre di più il suo santo nome. So one of the qualities of a devotee is they are attracted to chanting Hare Krishna. E una delle qualità del devoto è che è attratto dal canto di Hare Krishna. They not, they not, they not only chant their prescribed number of rounds, but they want to chant more and as much as they can. Perché non solo recita la quota prescritta di giri, ma ne vuole cantare anche di più. Because they know there's no better way to glorify the Lord, there's no better way to connect to the Lord than chanting his holy name. Perché sa che non c'è modo di, migliore di glorificare il Signore, di connettersi con il Signore, se non col canto dei santi nomi. Therefore, the devotee feels peaceful, happy, satisfied when they're chanting the holy names of the Lord. Pertanto, il devoto si sente pacifico, contento e soddisfatto quando canta il santimento. So these are some of the qualities of the, of the devotees that we can think about. Quindi queste sono alcune delle qualità del devoto su cui possiamo pensare, riflettere. Uh, one, another quality is a devotee is poetic. <laughs> Un'altra qualità è che il devoto è poetico. The speaker of the uh, Srimad Bhagavatam, Sukadev Goswami. Colui che ha parlato lo Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami. He is considered the best of all Vaishnava poets. È considerato il migliore dei poeti Vaishnava. As he spoke the Srimad Bhagavatam, which is pure poetry, Pure glorification of the Lord in a very, very sweet and very poetic way. Egli ha enunciato lo Shimad Bhagavatam nel modo più poetico possibile. And this is another quality that devotees automatically develop as they make advancement in devotional service. They develop this mood of poetic expression. E questa è una qualità che il devoto sviluppa man mano che procede nel sentiero del servizio devozionale che diventa poetico, sviluppa qualità poetiche. Mm -hmm. And of course, many of our shastras are, are written in very nice poetic rhyme. <laughs> e sappiamo che molti degli shastra sono scritti in bellissime rime poetiche, versi poetici. Which is very pleasing and very satisfying to read. Che sono molto piacevoli e molto soddisfacenti da leggere. 
Another quality of a devotee is it's called silent. Un'altra qualità del devoto è che egli è silenzioso. Silent doesn't mean you don't speak. Silenzio non vuol dire che egli non parla. But one doesn't speak just for the sake of speaking. Ma non parla solo per il gusto di parlare. A devotee will speak only when it's necessary and speak beneficial. Il devoto parla solo quando è necessario e quando è benefico. A devotee will speak truthfully, beneficially. Il devoto parla in modo veritiero e benefico. Likes to quote Krishna, likes to quote the Shastras, likes to quote their spiritual master. Gli piace citare Krishna, citare gli Shastra, citare il maestro spirituale. We see in the life of Srila Prabhupada, he was always speaking. Noi vediamo nella vita di Srila Prabhupada che egli parlava sempre. But he's considered to be silent, silent to material nonsense. Ma noi consideriamo che era silenzioso, silenzioso nei riguardi dei non sensi assurdità materiali. We know from scriptures and we see by in the lives of others that people will talk just for the sake of talking. Vediamo nella sua vita e nella vita di altri che loro non parlavano solo per il gusto di parlare. Because the minds are disturbed. Perché la mente se no è disturbata. Mm -hmm. But a devotee is fixed in devotional service and speaks when it's necessary and speaks to inspire others to serve others in Krishna consciousness. Scusate, eh, vediamo invece nella vita di altri che loro parlano in modo non necessario e la loro mente è disturbata, mentre il devoto eh, parla solo se necessario e parla solo per parlare di Krishna agli altri e dare beneficio. So that is the definition of silence. Silence means no mundane talk, or no, no nonsense talk. Quindi questa è la definizione di silenzio. Silenzio vuol dire non parlare di stupidaggini mondane. And one, I'll, uh, I'll end with this one more quality. <laughs> e menzionerò adesso un'altra ulteriore qualità. A devotee is without any material possessions. Che il devoto non ha possedimenti materiali. Because the, whatever the devotees have, they see it as the property of the Lord. Perché qualsiasi cosa il devoto abbia la vede come proprietà del Signore. No, they don't consider it their property. They consider that, that they have been given this, whatever it is they have, it belongs to the Lord. Egli non considera questa sua proprietà, ma qualcosa che gli è stato dato. Qualsiasi cosa egli abbia la considera proprietà del Signore. We come into this world with nothing and we leave in the same way. So Noi nothing really questo... belongs. I'm sorry, nothing really belongs to us. Noi veniamo in questo mondo senza niente, ce ne andiamo allo stesso modo. Quindi nulla in questo mondo ci appartiene. But Krishna is so kind that he he allows us to use what we need to live nicely and happily and to execute Krishna. devotional service. Krishna è così gentile che ci permette di avere delle cose in modo da vivere bene e felicemente e impegnarle nel servizio devozionale. And that, that's the, that's the, that's freedom from anxiety. E questo ci dà libertà dalle ansietà. When one is not trying to possess, one doesn't become anxious. Perché quando uno cerca di possedere e diventa ansioso. There is a, it's not a Shastric statement, but it's kind of coming in relationship to a lesser form of understanding. It's, it's more like a moral principle. Allora, non viene dagli Shastra, ma c'è un, un principio morale comune, conosciuto. It says, we should be satisfied with three things and never satisfied with three things. Che dice che dobbiamo essere soddisfatti con tre cose e non essere soddisfatti con tre cose. We should be satisfied with money. Dobbiamo essere soddisfatti col denaro. 
No, whatever you have, be satisfied. If Krishna gives you more, that's nice. If he takes it away, that's nice. Quindi anche se Krishna ce ne dà di più oppure ce lo toglie, va bene lo stesso. Essere comunque soddisfatti. One should be satisfied with husband or wife. Dobbiamo essere soddisfatti con il nostro marito o la nostra moglie. And one should be satisfied with food. E dobbiamo essere soddisfatti del cibo. So these three things, one should never be anxious about money, uh, wife or husband, Of food. One should be simply satisfied. Quindi di queste tre cose dobbiamo essere semplicemente soddisfatti del denaro, della moglie, del partner o del cibo. Well, some of you may not agree with that, but anyway. <laughs> Magari qualcuno di voi non è d'accordo con questo, però va bene. Lo but that's what it says. <laughs> And there's three things we should never be satisfied with. E invece ci sono tre cose delle quali non dobbiamo mai essere soddisfatti e queste sono We should never be satisfied with chanting the holy name of the Lord. Quindi non dobbiamo mai essere soddi sodd abbastanza soddisfatti nel canto dei santi nomi. What that means is, well, I've chanted enough, therefore I'm satisfied. No, the devotee always wants to chant more. E questo vuol, vuol dire che noi dobbiamo pensare, oh, ho già cantato i miei giri, sono soddisfatto. No, noi dobbiamo desiderare di cantarne di più. And hearing, and hearing the glories of the Lord, chanting the glories of the Lord, the devotee wants more and more. <laughs> E sentire, uh, um, odire le glorie del Signore, non dobbiamo mai essere abbastanza soddisfatti di questo. Vogliamo... And, the last, and the last one is giving in charity. E l'ultimo è dare in carità. So that, is, in other words, the devotee thinks, well, I've given charity, that's enough. No, the devotee should always think, what else can I give in charity? What e else can altro... I use? Well, how, how else can I use my possessions to help others? Il devoto non pensa ho dato abbastanza in carità. No, egli pensa come posso dare di più? Cosa, cosa posso fare di più? Okay. So there are many, many qualities of the devotees that we haven't spoken about which are important. A lot of these you can find in the Srimad Bhagavatam, mostly in the Srimad Bhagavatam. Ovviamente ci sono molte altre qualità delle quali di devoti che non abbiamo menzionato e molte di queste le potete trovare nello Shiva Bhagavad. So we'll I'll stop here and then we can open it up for any questions or discussions anyone may have. Quindi mi fermo qui e apro alle discussioni e alle domande a quello che volete chiedere e sapere. Comincio io, dai. <ride> e la dico prima in italiano e poi in inglese. I, sì. I say first in Italian and then in English. E Maraj ha detto che mh, il devoto non deve essere nemico di nessuno, anche quando le persone gli sono ostili, però a volte, anche se tu cerchi di non essere nemico di nessuno, i nemici si formano lo stesso per le situazioni della vita, anche se tu non vorresti. E allora cosa si può fare? Yeah, you, said, you said the devotee doesn't have any enemies, and uh, but even if he has uh, some enemies, is not like uh, is uh, not pay attention to the enemy. But sometimes, even if you don't want people, there are enemies to you. Even if you don't, uh, you didn't do anything, or you don't want enemies. And even if you try to be nice, they want to be your enemies. So what, what you can do in this situation? <laughs> well, we always, the devotee wants to avoid unpleasant situations. Il devoto deve evitare le situazioni spiacevoli. Yeah, so if you can distance yourself from that, that's the best. Quindi se riesce a fare questo, già... If you, if you can keep away from that, that's the best. Quindi se riesce a mantenersi lontano da queste situazioni, ciò è la cosa migliore. But if you can't, then you have to learn to be tolerant. Ma se non può, allora devi imparare a essere tollerante. 
because as Prabhupada instructed us, there will be people who will make us their enemy, but we devotee doesn't make anyone their enemy. Perché, come ci ha istruito Shira Prabhupada, ci saranno delle persone che vogliono renderci loro nemici, ma il devoto non deve rendere loro i nostri nemici. Because the devotee knows that these people are influenced by the material modes of nature, especially passion and ignorance. So they're forced to act in the wrong way due to their association with these lower modes of material energy. Perché il devoto sa che queste persone sono condizionate dalle influenze della natura materiale e sa che a lungo termine saranno portate a comportarsi secondo queste influenze inferiori. So to protect yourself, better to distance yourself, but if you can, then you just have to learn how to be tolerant. Quindi per proteggersi meglio stare a distanza da queste persone e se non si può allora meglio imparare a tollerarle. Does that help? Does that help? Mm -hmm. eh, ti aiuta questa risposta? Let's see, I will try. <laughs> <laughs> I don't think you, any, you have any enemies. <laughs> Maraj pensa che tu non abbia nemici. <laughs> um, there's another devotee wants to ask a question. Sì, ma Sudeva se vuoi fare una domanda, ammuta sì. il microfono. Va bene, mi, se mi sentite? Sì. Eh, sì. Ok, uh, Maraj, thank you for your kindness and giving us uh, so much instruction. I, I have this question. And now I am, uh, I am not doing Sankirtan and uh, I have uh, a lot of time, no? I try to chant more, to read more uh, Prabhupada book and others, but... Uh, After some time, I became tired. I can't read anymore. So uh, I have the desire, but uh, the, the mind, my mind is searching for something else, maybe some distraction. Yes, I want <laughs> some good advice to, to become more focused. Um, Scusa, puoi tradurla in italiano? Sì, va bene. Allora... E adesso che non sto facendo Sankita nel presente momento, eh, cerco di cantare di più, leggere di più, no? libri di Prabhupada, eccetera. Però al tempo stesso più di tanto non posso concentrare la mia mente nel canto, nella lettura. Eh, però anche se ho il desiderio di fare questo, chiedevo a Maraj se può darmi qualche consiglio. Well, life means balance. <laughs> E la vita significa servizio. We have to balance our life that we can Dobbiamo equilibrare. Yeah, we should balance our life that we can fulfill our needs on, on different levels. Dobbiamo equilibrare la nostra vita in modo da soddisfare i nostri bisogni a differenti livelli. Mm -hmm. So then you have to see well, what else can you do in this situation? Mm -hmm. E quindi devi vedere cos'altro puoi fare in questa situazione. See what you're not doing and something you might be able to do that is beneficial for yourself or for, for others. Vedi quello che non puoi fare, quello che invece potresti fare e che sia di beneficio per te e per gli altri. Um, I face the same, you know, situation. Io ho avuto la tua stessa situazione. So I try to keep a balance with whatever I do. Io ho cercato di tenere un equilibrio con quello che potevo fare. Yeah, so you just have to have enough activities and then balance those activities nicely. Quindi devi avere abbastanza attività in modo da equilibrare bene queste varie attività. Now if you want to preach and you're not preaching because of the situation, then you can also preach in other ways. <coughs> Se non stai predicando a causa delle situazioni, puoi predicare in maniere diverse. And you have to say, well, I want to reach this, I've been giving people books and now I can't do that. And so what can I do to serve the preaching mission in some form or another? 
tu prima hai dato dei libri alle persone, adesso puoi pensare come posso raggiungere queste persone in un modo o nell'altro per soddisfare Shila Prabhupada. So, I mean, one of the things we can do is write. Writing is also a form of preaching. Una delle cose che possiamo fare è scrivere, anche questa è una forma di predica. We can take part in sanghas, although they're through the Zoom feature, okay. still, still we can take part in, in sanghas. Possiamo partecipare dei sangha, anche solo attraverso Zoom. Where devotees discuss philosophy, there's a lot of, a lot of that going on. Ce ne sono tantissimi che, eh, che vanno in onda al momento, i devoti discutono della filosofia. Yeah, there's a lot of, there's Kirtan programs also going on on the Zoom. Ci sono anche molti programmi di Kirtan che stanno andando su Zoom adesso. I don't know what the situation is in Italy or not, but if you can go to the temple, that's also nice. Non so quale sia la situazione in Italia al momento, ma se tu puoi andare al Tempio, anche questo è buono. Are you able to go to the temple? Puoi andare al Tempio? I didn't hear that, yeah. Yes, I can go to the Tempio. Yeah, you can do Kirtan, you can... Sì, può andare al Tempio. There's so many things we can do. <laughs> sì, ci sono così tante cose che possiamo fare. We can do some service, service at the temple also. <laughs> possiamo anche fare del servizio al tempio. And we should not limit ourselves that because I can only do this, therefore I'm not, I'm not able to do everything else. No, we try different things. Non dobbiamo pensare, ah, se non posso fare questa cosa, non posso fare nient'altro. No, proviamo diverse cose. Well, one thing I'm doing is I'm finding more happiness and satisfaction and in increasing my japa. Una cosa che io sto facendo, dove sto trovando più felicità e soddisfazione, è stata quello di aumentare il mio japa. Yeah, try to work on perfecting your japa by chanting more. Cerca di lavorare a perfezionare il tuo giapa, cantarne di più. Read and study Prabhupada's books. Leggi la vita di Shara, i libri di Shila Prabhupada. Preach to Lalita. Predica a Shila Lita. And Lalita can preach to you. <laughs> e Shila Lita può predicare a te. And you can learn so much. E puoi imparare così tanto. Va bene? Thank you very much. Yes, uh, uh, in my family, a lot of preaching is going on. <laughs> But it's good. And uh, I try, uh, I want to follow your good advice. Also, I find very difficult to uh, to get a test in Holy Name, but uh, I, I want to do my good effort, but uh, it's, not, it's not so easy. Puoi tradurre in italiano? Ti dico che, che tra di noi sta andando avanti una bella predica tra marito e moglie. E in ogni caso sto facendo un buono sforzo per trovare un gusto nel santo nome, ma anche aumentando il numero, però non è semplice. Well, practice. <laughs> eh? Sì, pratica. Mettilo okay. in pratica. Sì, Krishna. Krishna. Krishna, Krishna, Krishna sees that you're trying to chant his name. It might not be the best still because you're chanting, Krishna is happy. Krishna vede che stai cercando di cantare il suo santo nome, anche se non lo fai al meglio. Krishna lo vede ed è felice. Mm -hmm. You bring Krishna into the idea that I'm chanting to please Krishna and therefore... Because I'm trying to please Krishna, 
I'm happy. Metti dentro Krishna in questa idea. Siccome sto cercando di soddisfare Krishna con mio japa, allora sono felice, devo essere felice. And these are words of Srila Prabhupada. I'm not just saying this. Prabhupada said, even if your japa is not of good quality, if you're still trying to chant Krishna is very, Krishna is satisfying. E queste sono parole di Shiva Prabhupada, non le mie. Lui diceva, se tu cerchi di soddisfare Krishna con Japa, anche se il tuo Japa non è dei migliori, Krishna è soddisfatto. Marat And you can, also take, you can also take walks in the woods, that's very nice. Possiamo anche camminare nel bosco, anche questo è molto bello. <laughs> the devotees don't get enough exercise, so that's one of the things we can do more. I devoti non fanno abbastanza esercizio. Questa è una delle cose che possiamo aumentare. Maraj, there is a question from the chat. Okay. Um, so Monica asked, she said, um, you spoke about the fact that the, vo the devotee doesn't want to be a weight to anyone, doesn't want to harm anyone. Um, could you explain this principle further, more? Mm -hmm. Well, through Prabhupada mentions, the scriptures mention, you can cause harm to people by body, mind, and words. Mm -hmm. La Prabhupada ci ha spiegato che noi possiamo essere di, di peso, danneggiare gli altri con il nostro corpo, le nostre parole, la, eh, la nostra mente. So, a devotee tries to be respectful to every living entity by the way they act and the way they speak. That they speak. Ma il devoto cerca essere di, di, di rispetto verso tutte le entità viventi, sia per il modo in cui agisce, che il modo in cui pensa, il modo in cui parla. Mm -hmm. So, in other words, the devotee is the well-wisher of others. In poche parole, il devoto è il benefattore di tutti. Now, you'll see, based on the relationship between two people, how that may differ from one relationship to another. Ora possiamo vedere nelle relazioni fra due persone come le nostre relazioni possono differire da una persona all'altra. A spiritual master may have to speak strongly to correct his disciple. Il maestro spirituale eh, certe volte deve poter parlare in maniera forte al suo discepolo per correggerlo. And the disciple may have feel a little unhappy about that. Il discepolo potrebbe sentirsi un po' infelice per questo. But it's for the benefit of the disciple. Ma è per il beneficio del discepolo. So, although it may not be may not be accepted in a pleasing way, it's still beneficial. Quindi può non essere accettato in un modo piacevole, ma è tuttavia per il suo beneficio. The parents have to correct their children sometimes, although the children are not happy with that. I genitori qualche volta devono correggere i figli, anche se i figli magari non, non ne sono molto contenti. So that's beneficial. Quindi questo è benefico. Mm -hmm. Questo è beneficio. In other words, the principle is, uh, if we're in the mood of service, we're always acting in the best possible way. In altre parole, il principio è che se noi siamo nel sentimento del servizio, allora agiremo nel modo migliore. And that's the foundation. Even if you make a mistake, as, if you're trying to serve, it's not so, it's not so bad. E quindi questo è il fondamento. Se noi cerchiamo di servire, anche se sbagliamo, non è così male. So that's, that's the foundation for everything. Try to be in the mood of service, whoever you're with or whatever situation you're in. Quindi questo è il fondamento. Cerchiamo di essere nel sentimento del servizio, in qualunque situazione e con qualunque persona ci troviamo. 
when we're in the mood of trying to enjoy, we find that we might cause pe other people difficulty and we also might make mistakes. Mentre se siamo nel sentimento di voler godere, troviamo che ehm, possiamo essere di, di danno, danneggiamento agli altri o magari commettiamo errori. So the devotee wants to serve and because the devotee feels happy by service and if somebody becomes happy because the devotee is serving them then that devotee who is serving they become happy also. E quindi il devoto vuol servire perché il devoto è felice nel servire e se anche l'altra persona diventa felice nel servizio del devoto allora il devoto diventa ancora più felice. Does that help? E ti aiuta questa risposta? Ok. Grazie. Oh, uh, she said... Uh, no. Well, everyone is thanking you, Maraj, for your wonderful and enlightening lecture. Um, let's see. Ci sono altre tre, quattro domande. Yes. Um, they say thank you very much. Um, there is another question. Hare Krishna Maharaj, the qualities of the devotee are very elevated and difficult to reach. How can we improve day by day in daily life in order to reach those qualities and give pleasure to Krishna? Mm -hmm. Practice. Eh, scusate, traduco in italiano una domanda di Barbara. Eh, le qualità del devoto sono molto elevate, difficili da raggiungere. Come possiamo migliorarci giorno per giorno nella vita quotidiana per raggiungerle e dare piacere a Krishna? Practice. Eh, con la pratica. Pratic <ride> Bisogna praticare. They say, there's an old English saying, practice makes perfect. Come si dice in inglese, la pratica rende perfetti. If you practice being humble, then after some time, you will develop humility. Se pratichi l'umiltà, dopo un po' di tempo diventerai umile. Whatever you want to develop, just practice it. <laughs> Tutto ciò che vuoi sviluppare, lo puoi sviluppare attraverso la pratica. And if it's, if it's in line with Krishna and devotional service, then Krishna is there to guide you and to also help you. E se in linea con la coscienza di Krishna, col servizio a Krishna, Krishna ti aiuterà e ti guiderà per raggiungerlo. We have to practice, that's why. Devi praticare, no, non c'è altro. We're practicing to go back home, back to Godhead right now through devotional service. So we also have to practice those things that support our devotional service, which are these qualities. <laughs> e quindi se pratichiamo queste qualità che sono di supporto al servizio devozionale, noi raggiungeremo il mondo spirituale alla fine. Um, Laura Masi is saying that there is another quality of the devotee which is enthusiasm and she's saying this because um, she was very inspired by seeing you dance dancing in the room in the temple um, so she was very very inspired by this um, overcoming and luminous quality and she thanks you from her heart for this very elevating experience with you so she wants to suggest enthusiasm as a devotee's quality by seeing your enthusiasm in dancing well when i come to italy it's easy because the kirtans are always nice <laughs> Allora, Laura Masi, credo che sia Simrat, non so se mi sbaglio, e ringrazia con i suoi omaggi. E dice, se posso vorrei umilmente ricordare un'altra qualità del devoto, che è quella di essere animato da un grande entusiasmo. 
e lo dice proprio perché ammirando Maraj che ballava e trascinato nella danza è stata ispirata da questa qualità così luminosa e travolgente e lo ringrazio di cuore per questa esperienza così elevante. Maraj ha risposto che quando vede, viene in Italia è molto facile essere travolti nella danza. And I also uh, noticed that, that the ladies love to dance enthusiastically in Italy. <laughs> e ha notato che in Italia anche alle donne piace ballare in maniera molto entusiastica. Yes. <laughs> so enthusiasm makes, is very, it's, it's more like a, an epidemic. <laughs> Quindi l'entusiasmo è come una pandemia, è <laughs> contagioso. Uh, Maraj, Akarshini Radhika, Devidasi, thanks you for your wonderful class. Um, she said that you have spoken about humility among the other qualities. And she asks if the third verse of the Shikshastaka um, includes, according to you, a good part of all the Vaishnava qualities. Mm. Akashini Radhika ringrazia per la lezione e chiede se, dice abbiamo parlato dell'umiltà, e chiede se il terzo verso dello Shikshastakam si può dire che racchiude una buona parte delle qualità Vaishnava. Sì, signorita. Sì, signorina. Ma, sì, il Lord Chaitanya ha given that that statement uh, and the most important focus in his teachings it's one of his main teachings sì ci la propria ha fatto proprio questa affermazione perché questo è uno dei suoi insegnamenti più importanti focali so he mentions four qualities e gli ha menzionato quattro qualità humility tolerance Pridelessness and respect for others. Umiltà, tolleranza, assenza di orgoglio e rispetti verso tutti gli altri. Why are these the most outstanding? E perché queste quattro sono le più importanti? Because they're connected with the quality of our chanting. Perché ci connettono alle qualità del nostro canto. As explained by Chaitanya Mahaprabhu, as we develop these, we can chant more and more. And it becomes easy, natural, and, and uh, what we say, enthusiastic to chant e more and more. Shri Chaitanya dice, più sviluppiamo queste qualità, più diventa facile e diventa estatico e diventiamo entusiasti nel canto dei santi nomi. Mm. Yeah, so, and Krishna Das Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita, he says that this verse is the ornament of the devotees. They should wear this verse on their neck as their ornament and uh, string it on the holy name of the Lord. Krishna Das Kaviraj Goswami, che scrive la Chaitanya, Chaitanya Charitamrita, ha detto che questo verso è l'ornamento del devoto, che il devoto dovrebbe metterlo come una collana, metterselo intorno al collo e farne il suo ornamento, il suo gioiello. So humility is so foundational to everything we do that if one is actually developing humility, all of the other, all of the other good qualities automatically e quindi l'umiltà è così importante e fondamentale che se uno anche solo sta sviluppando questa qualità, l'umiltà, allora tutte le altre buone qualità seguiranno. And there's, I mean, to, to understand humility requires a lot, of under, a lot of practice and it also understand, we have to understand mostly our position, that's, that's the most important thing. Quindi per sviluppare la eh, umiltà è molto importante la pratica e anche la comprensione della nostra posizione. We're small. <laughs> Noi siamo piccoli. And we get overcome by material nature. E veniamo sopraffatti dalla natura materiale. Which is Krishna's inferior energy. Che è l'energia inferiore di Krishna. We are of the superior energy. Noi siamo l'energia superiore. 
But material energy is the inferior energy. Ma la natura materiale è l'energia inferiore. But still it covers us. Eppure riesce a coprirci. So cu cultivating the mood of humility means to get above the material energy and connect direct directly with Krishna. Mm -hmm. E quindi coltivare l'umiltà vuol dire andare oltre la natura materiale e connetterci a Krishna. So although we're small, we're not affected, we're not so much affected by the material energy depending on how much we've developed our dependence on Krishna. E quindi anche se siamo piccoli, se sviluppiamo la nostra dipendenza da Krishna, non siamo poi così sopraffatti dall'energia materiale. So humility really means complete dependence on Krishna. Umiltà in realtà significa completa dipendenza da Krishna. It may display itself by some external activity, but really it's an, it's an internal mood of dependence on Krishna. Complete Magari dependence. può rivelarsi come un'attitudine esterna, ma in realtà umiltà è un'attitudine interna, vuol dire completa dipendenza da Krishna. Mm -hmm. Is that okay? Va bene? There's more questions, Marsh. Hold on. <laughs> okay. I'm uh, I'm still here. Chitra. <laughs> sì, uh, chi è il prossimo? Okay. Daniele, Daniele. Daniele. Daniele asks, of course, thanks for your enlightening teachings, instructions. How much and how can a good devotee uh, worry about the spiritual advancement of other souls around him? Well, if we can, the devotee thinks if I get, oh, you, you Italiano? Mm -hmm. Ah, scusate, eh, Daniele eh, chiede quanto e come un buon devoto deve preoccuparsi dell'avanzamento spirituale delle anime intorno a lui. E ovviamente ringrazia Maraj per l'illuminante insegnamento. I don't think it's about worrying, it's just being concerned that if I can serve in any way to help another person in their spiritual life, then that's a great opportunity for me. Non credo che abbia a che fare con la preoccupazione. Dovremmo solo capire come aiutare e servire quella persona in modo che faccia avanzamento spirituale. Now, when there are people who are close to us sometimes and we, we want them to be more Krishna conscious, but they're not. E in genere sono le persone vicino a noi che noi desideriamo che diventino coscienti di Krishna, anche se non lo sono. So that becomes a concern sometimes. E questa volta diventa una preoccupazione. I saw one marriage break up because of that. Ho visto un matrimonio sfasciarsi a causa di questo. Yeah, the wife was more Krishna conscious than the husband and she kept forcing him or trying to make him Krishna conscious. It didn't work and finally the, the marriage ho visto una moglie cercare di far diventare il marito cosciente di Krishna e questo non ha funzionato e lei spingeva, metteva pressioni e alla fine si sono separati. But Krishna consciousness is voluntary. La coscienza di Krishna è volontaria. Generally, it's not done in a forceful way. E generalmente non lo si ottiene forzatamente. We have to somehow, if we want to help someone become Krishna conscious who is close to us, then we have to do it in a way that they're attracted. Se vogliamo qualcuno vicino a noi che diventi cosciente di Krishna, generalmente bisogna fare in modo che questa persona sia attratta. Like, I get the questions a lot from parents who say, well, you know, I have my son, I have my daughter. They're not so interested in Krishna consciousness, they like it, but they don't practice enough. What can I do to make them more Krishna conscious? Mi fanno spesso questa domanda i genitori e dicono i nostri figli sì, sono interessati alla coscienza di Krishna, ma non la praticano. Come posso fare in modo che loro la praticano, diventino più coinvolti? So you have to know 
what attracts them and then try to connect that to Krishna. E quindi dovete cercare di capire cos'è che attrae loro e cercare di collegare quello a Krishna. For instance, with young people, they like kirtan. Ad esempio, i giovani piace il kirtan. So, although they may not chant japa or they may not follow all the rules and regulations, you know, you can direct them towards kirtan and that will inspire them to become more serious and practice Krishna consciousness. E quindi anche se non recitano i santi nomi, non seguono i principi regolatori, potete eh, eh, convogliarli verso il kirtan, cercare di ispirarli in questo modo, farli, farli cantare. E questo when, you're, when you're dealing with adults, grown-up people, you don't try to force people. Quando avete a che fare con gli adulti, persone già mature, non potete cercare di forzarli. With adults, everything has to be done in the right way. Con gli adulti ogni cosa deve essere fatta nel modo giusto. That means in a, in a pleasing way. E questo vuol dire in maniera piacevole. With children, you can be more forceful. Con i bambini potete essere più forti. But in any case, our concern should be done We're using our intelligence to see how best they'll be attracted to something about Krishna. Ad ogni modo dobbiamo cercare di usare la nostra intelligenza per capire cos'è che li attrae e come possiamo convogliare quella attrazione verso Krishna. Well, that requires some patience. Questo richiede un po' di pazienza. Yeah, molto pazienza. <laughs> molto pazienza. Um, someone asks, how can we control frustration when we feel that someone disagrees with us? Salvatore has asked this question. Salvatore ha chiesto, come controllare la frustrazione quando sento che qualcuno è in disaccordo con me? Mm. Well, it depends a lot on the situation, what caused the frustration and who that, what that relationship is, what that person's relationship is to me. Dipende da ciò che ha causato la frustrazione e che tipo di relazione ho con quella persona, cosa significa per me. Um, the question is, why do we get frustrated? <laughs> La domanda da porsi è perché diventiamo frustrati? Because we're attached. <laughs> perché siamo attaccati. We're attached, to, we're attached to a certain situation, we're attached to a certain result. If we don't get it, we're frustrated. Perché siamo attaccati a una certa situazione, a un certo risultato, e se non lo otteniamo diventiamo frustrati. Mm -hmm. So, it's not always what we say important that everything goes our way. <laughs> Quindi non è così importante che ogni cosa vada nel modo in cui vogliamo. You have to see what's important and what's not important. Dobbiamo vedere ciò che è importante e ciò che non lo è. The more we're attached to Krishna, the more we can tolerate things that don't go our way. Più siamo attaccati a Krishna, più possiamo tollerare se le cose non vanno nel nostro modo. Because when you, the more you're connected with Krishna, the more you're happy. Perché più siamo connessi a Krishna, più siamo felici. And Things will sometimes go our way and sometimes not go our way. It's just the way life is. A volte le cose se ne vanno, a volte non vanno nel nostro modo. È così che funziona. If you can settle it without getting frustrated, that's the best, but don't get frustrated. Se puoi risolvere senza essere frustrato, allora questa è la cosa migliore. Okay, there's another question. 
um, from Facebook. Max Carcilia Suriano from Facebook. How can we let other people understand in a convincing way that we are eternal spiritual souls and that we can overcome the chains of illusion of the material world through devotional love for Krishna? And thank you very much for your class. Eh, la domanda, come possiamo far capire in modo convincente agli altri, anche a noi stessi, che siamo anime eterne e spirituali e che possiamo superare le catene dell'illusione del mondo materiale attraverso l'amore devozionale per Krishna? Well, there's two forms of being convinced. One is the experience of understanding I'm not this body, I'm spirit soul. That's a, a realized platform of knowledge. And then there's the theoretical platform where we read and hear, yes, I'm not this body, I am Krishna's part and parcel. Una è l'esperienza pratica, ci sono due tipi. Una è l'esperienza pratica del comprendere che non siamo il corpo ma siamo anime e l'altra è l'esperienza teorica, cioè che leggiamo questo, che è della differenza tra anime e corpo. The realize, realization comes by the, the practice of devotional service. E delle due, eh, la comprensione realizzata viene attraverso la pratica. But if people they can accept the fact that Shastra is correct, they can read about it and understand it at least theoretically. Però se loro capiscono che gli Shastra hanno ragione, sono corretti, affidabili, allora possono leggere negli Shastra la comprensione teorica. Theoretical, real, theoretical uh, understanding is the, is the first stage of understanding on the, reali to, on the realized platform. La comprensione teorica è il primo passo prima di arrivare alla comprensione realizzata. Mm -hmm. But um, I can give you a, a practical example. Ma io ti posso dare un esempio pratico. No, and we all experience this. E tutti facciamo esperienza di questo. So, we go to sleep at night and we have a dream. Noi andiamo a dormire la notte e sogniamo. And we, we also sometimes see ourselves in the dream. E a volte noi vediamo anche noi stessi dentro il sogno. It's almost like watching a movie. We're watching ourselves in the dream. Proprio come guardare un film. Vediamo noi stessi nel sogno. So who is the, who is watching and who is that person in the in the dream? Quindi chi è che sta guardando e chi è quella persona nel film? It's the soul that's watching and the and the image of what I think I am, which is what we formulate in our day-to-day -day life, that appears in the dream as me. È l'anima che sogna, mentre lì nel film, nel sogno, c'è quella persona che noi crediamo di essere, quella persona che si forma nella nostra vita quotidiana e che noi stiamo osservando lì nel sogno. So in dreams we can see the difference between ourselves and us the soul who is witnessing and the dream state which is our conception of ourselves. Mm -hmm. E quindi nel sogno possiamo vedere noi stessi che siamo l'anima e eh, quell'altra persona secondo la concezione che, che abbiamo, che ci siamo fatti di noi del mondo. So it's a practical experience where you can separate yourself from the idea of that you're not this body. Quindi questa è un'esperienza pratica di come separare noi stessi dall'idea che non siamo questo corpo. Hmm. And there's a nice, to get very philosophical or at least empirically, uh, to get empirical knowledge of this, there's a nice verse in the Srimad Bhagavatam which I can re recommend you read. E per avere una esperienza empirica, pratica di questo, c'è un bel verso dello Srimad Bhagavatam che vi consiglio di leggere. It's, the, it's Canto 2, chapter 2, verse number 35, gives you a practical understanding how to see yourself different than your body. Mm -hmm. Nel Canto 2, capitolo 2, verso 35, c'è una bella spiegazione nel verso per capire come vederci distinti dal corpo. 
if you read and, uh, and study that purport, you can you'll get a, an, 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 an understanding of the difference between you and your body. <laughs> Se leggete quel verso e quella spiegazione, avrete una bella comprensione tra la differenza tra voi, l'anima e il corpo. It's quite lengthy. <laughs> It's a, it's a long purport. <laughs> ah, è una spiegazione lunga, piuttosto lunga. Ok. One more. One more. Uh, Maria Cristina Rizzoli, my obeisance is Maraj. I have really appreciated the quality that you have mentioned about being poetic. And I think this also includes kindness. We say that kindness will save the world. Thank you for this wonderful class. Eh, Maria Cristina Rizzoli dice mi amaggi Maraj, ho apprezzato molto la caratteristica che hai citato, essere poetico. Penso che questo includa anche la gentilezza. Noi diciamo che la gentilezza salverà il mondo. Grazie infinite per questa bellissima lezione. Grazie, molto grazie. Grazie a tanto Maraj. Um, Monica also thanks you and she said she saw you dancing in Villa Brindavana and it was wonderful. Very enthusiastic. She couldn't keep your rhythm, but she was very happy to watch. <laughs> Monica ha detto che ha visto Maraj ballare a Villa Brindavana meravigliosamente. Non riusciva a mantenere il suo il ritmo di Maraj, ma era molto felice. Di, di... Please ask her to pray for me that I can once again come to Villa Brindavana and dance. Allora Monica Maraj ha chiesto di pregare per lui affinché possa venire di nuovo a Villa Brindavana e ballare con noi. There's one last question, Maraj, from Facebook. Nadia Venturi from Facebook, she asked, ah, if you dream someone who's passed away, is this the meeting between two souls? Is this a meeting between the soul? If she dreams, a person, if in her dream she lives moments with a person who is passed away, who is in, in the sky, in the well, in paradise. Is this the encounter between two souls? Well, allora, soul Nadia Venturi chiede, se in sogno si vivono momenti con una persona che è in cielo, questo è l'incontro di due anime, delle due anime? It's, uh, the soul is always there. <laughs> the soul never is there. But the connection is uh, on, the, on, the, on the subtle level through the mind. E la connessione è in un certo livello della mente. But the soul is present. Ma l'anima è presente. So the, the connection, now I'm, To try to understand her question, I think what she's trying to say is it, it is a, is it soul to soul or is it mind to mind? <laughs> to say, it, it depends credo on that che, experience. Credo che lei stia dicendo, è un incontro tra anima e anima o tra mente e mente? I think she means, is it me? My mind making it up, or is it really that soul who is coming into my dream? Io, io ho capito che la domanda è, 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 è l'anima che incontra la mia anima, oppure sono io la mia mente che sto fabbricando quel sogno, quell'immagine? Penso di aver capito questo. The nature of the mind is that it will bring back experiences that have happened in the past between two people and reconnect them in a present situation in a dream state. La natura della mente è di riportare eh, esperienze vissute nel passato e di riformularcele come sogni nella vita quotidiana. Mm. Well, most of the time it's just 
the mind's desire and that re, 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 reenacts the relationship in the present that was Molte there in the past. That was there in the past. Molte volte il desiderio della mente di rivivere quella relazione nel presente così come era stata vissuta nel passato. Mm -hmm. But it's based on desire. E dipende dal desiderio. We have a desire and we may not always be aware of our desire but it comes to the, it comes to the forefront or it comes to our experience in dreams or just on, through, med through just thinking about it it happens noi abbiamo dei desideri anche se non lo sappiamo senza pensarci questi vengono eh, entrano nei nostri sogni mm -hmm. because the mind is not the mind is not limited in the physical sense the mind can go practically everywhere mm -hmm. perché la mente non è limitata in senso fisico praticamente può andare dappertutto mm -hmm. Okay. Okay. Good. Okay. Gracias. 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 Uh, thank you very much for the opportunity to come and speak to the devotees. I found the questions really interesting and inspiring. Eh, grazie per avermi dato l'opportunità di venire a parlare con i devoti e eh, molte delle domande erano molto interessanti. And especially it strengthened my desire to return to Italy and dance in Villa Vrindavan again. E soprattutto hanno rinforzato il mio desiderio di tornare in Italia, specialmente a Villa Vrindavan. And to, go, and to go to Tri Das's house and look at the window and see that beautiful landscape. Il desiderio di tornare a casa di Tridas Prabhu, guardare dalla finestra e vedere quel bellissimo panorama. You're in Swarga Loka. Quella è Swarga Loka. Maraj, where are you at the moment? Can I ask you? Yeah, I'm, I'm in Slovenia, just two... Two doors down from the temple in Ljubljana. Mm -hmm. Okay, so Maraj, dove si trova al momento? Ha detto che è a Slovenia, a uh, pochi passi dal tempio di Ljubljana. So um, I visit the temple regularly and we take part in the programs too. <laughs> Visita regolarmente il tempio e partecipa ai programmi. Mm. Nice. So, I, I have nothing to complain about. <laughs> Quindi non, non ha niente di cui lamentarsi. Great. So you're quite close to us. Very close. <laughs> ho detto che quindi è molto vicino a noi. Lui ha detto sì, molto vicino. I hope to start traveling after Gaur Purnima, but let's see. I'm not sure yet. Spera di poter riprendere a viaggiare dopo Gorpurnima, anche se non è ancora sicuro. Yes. The body say they were worried when they heard that you got the, the virus. COVID. You're okay now? All through? That was back in October. Ah, sì, that was in eh, October. Maraj ha avuto il Covid a ottobre e è guarito per fortuna. But if I did get it, which I'm not sure, it was quite mild. <laughs> Ma ha detto che anche se l'ha avuto, che, perché non è completamente sicuro, eh, l'ha avuto in forma leggera, piuttosto leggera. Hmm. It wasn't more than simple... Tiredness, a headache, and a little fever, that's all. È stato poco più di un po' di febbre, mal di testa e stanchezza. Great. I feel good now. Adesso si sente bene. Ready to dance again in Italy? 
Yeah, yeah. I'm not ready. I'm, I'm just, I'm just like eager. <laughs> we had a wonderful festival for Lord Nityananda here, and we were, we were dancing here. Hanno fatto un bellissimo festival per Signore Nityananda lì a Lubiana e hanno danzato tutti. Can you do Harina on there? Yeah, we were out yesterday. We were allowed to do two hours of Harinam every morning and two hours of Harinam in the afternoon at a certain time period. There's less people. Traidas Prabhu gli ha chiesto se sono andati in Harinam, ha detto sì, che vorrebbero fare due ore di Harinam al mattino e due ore al pomeriggio. Permesso. Hanno permesso di farlo. Per? Hanno permesso di farlo. Ah, gli hanno permesso di farlo. Scusate. Sono <laughs> percento. Ma yeah. try das is Italian is better than all the other Italians. Huh? <laughs> 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 <He's>, <laughs> it's amazing. He speaks such fluent Italian. <laughs> <laughs> Ha detto Maraj che l'italiano di Traidas Prabhu è migliore di quello di tutti noi. That's because you don't understand it. <laughs> <laughs> you, that's, that's true. <laughs> By the that's way, right. in case some of you don't know, Maraj is from Ital Italo Americano, his Italian background. From Napoli. Naples and Puglia, I think. I think everybody knows that, right? A few new people. Traduci, cita. Traduci tu perché vi sento poco. Ah, ok. Mio marito ha detto, per chi non lo sapesse ancora, Maraj è di origine italiana. E io ho detto, esattamente, è origine napoletana. Non sembrerebbe, ma... Great! Wow! My parents, my grandparents are all from Italy. Wow, i nonni di Maraj vengono tutti dall'Italia. Great. Wow. But I don't speak, I'm not such a good speaker though. Eto che però non parla bene l'italiano. Because you must come here more often and stay here for longer periods. Eto che perché deve venire qui più spesso e stare periodi più lunghi qui in Italia. I like that. That invitation, thank you. <laughs> Then you can reconnect with your roots. Ha detto sì che questo invito gli è piaciuto. Ho detto così può ricollegarsi alle sue radici. But I have one problem though. When I start eating all the Italian food, I get fat again. I just wanted to say you must come here and eat more pasta. Maraja ha detto... E Maraj ha detto, sì, il problema è che quando vieni in Italia inizi a mangiare tanto e a ingrassare. E gli ho detto, sì, devi venire qui a mangiare tanta pasta. Pizza. In the last year I lost 7 kg because I didn't eat hardly any Italian food. <laughs> L'ultimo anno ha perso 7 kg perché non ha mangiato quasi nessun cibo italiano. So you need to pick up weight again, Maraj. You must come here. <laughs> Ho detto, so, allora so devi, you, devi riguadagnare peso, devi venire qua. You are one of my many mothers who tell me the same thing. <laughs> ha detto che sono una delle tante matagi che gli sta dicendo questa cosa. So it's true. They tell me I'm, they tell me I'm too skinny, I don't know what to do. <laughs> Gli, gli stanno dicendo che è troppo magro e lui non sa come fare. So, you know the solution. Pasta, <laughs> pizza, ice cream. Ravioli. Ravioli. <laughs> Citra. Citra di pinis, ravioli. Citra di pinis, ravioli. Citra di pinis, ravioli. Ridayananda Maharaj gave her a nice name. What was that name? Ravioli. Ravioleshperi. Ridayananda Maharaj ha chiamato Citra Rupini Ravioleshperi, la regina dei ravioli. But 
I, I traveled around the world and the best pizza I get is in Italy, you know. Ha detto Maraj che viaggia in tutto il mondo, ma la pizza migliore è la mangia in Italia. Yeah. Yes. Uh, of course. That's <laughs> Today I had dal and sabji. That was it. Oggi ho mangiato solo dal e sabji. Not even chapati, ma rice, chapati. No, there was one, one, one roti. Yeah, it was one roti, two, one roti, some dal and sabji. That was lunch. Ho detto Maraj, ma non hai mangiato neanche il riso e ciapati. Ha detto no, c'era solo un roti. One ciapati. It wasn't even ciapati, it was a roti. Ah, non era neanche un ciapati, era un roti. Poor Maraj. Because when I eat Italian food, then I have to dance because there's so much energy there. Ha detto, quando mangia cibo italiano, allora deve danzare perché gli mette molta energia. <laughs> Good. So thank you for the invitation and uh, you you made my you made me start to think more now about Italy. <laughs> Ringrazio per l'invito, questo invito l'ho fatto riflettere ancora di più sull'Italia. Okay, thank you very much, Maraj. This will will invite you again soon. Yeah, this like. anytime you feel like you want to contact me again, just give me a ring and we can set up a time. Okay. Okay, great. I'm really happy with all the devotees and the nice questions. Thank you very much. And I feel uh, I feel uplifted. Uh. <laughs> Ed As Prabhu ha detto che lo inviterà presto a parlare con noi. Maraj ha detto sì, che ne sarebbe molto felice. E, che ci sono state delle belle domande, ha avuto molto piacere di parlare con noi e questa associazione l'ha elevato, ravvivato. And thank you, Chitra, for doing the translation. I remember you used to do it when I used to go to Prabhupada Desh. She would always translate for me. Yes, Maraj, it was my pleasure. Thank you for giving me the opportunity to serve you and the devotees. <laughs> Etto che si ricorda quando veniva Prabhupada Desh e io traducevo, l'ho ringraziato per questa opportunità di servizio. Roberto, apri i microfoni così lo salutiamo tutti. Eh, Roberto, yeah. Daniele, Daniele. So the devotees want to greet you. They're going to open their microphones now. Hare Krishna 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 H